உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் குரலோவியத்தில் இன்று முதல் அதிகாரமான கடவுள் வாழ்த்து பகுதியில் நான்காவதாக இடம்பெற்றிருக்கிற குரலை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல என்பதுதான் குரல் இதில் கடினமான சொற்கள் ஒன்றுமில்லை வேண்டுமானால் இடும்பை என்கிற சொல் இப்போது அதிக வழக்கில் இல்லை என்று நாம் சொல்லலாம் இடும்பை என்றால் துன்பம் என்று பொருள் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தவர்களுக்கு துன்பமே இல்லை எப்போது இல்லை யாண்டும் இடும்பை இல்லை எப்போதும் துன்பம் இல்லை எந்த நேரத்திலும் இல்லை எந்த இடத்திலும் இல்லை எந்த வயதிலும் இல்லை எந்த காலகட்டத்திலும் இல்லை யாருக்கு இல்லை யார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானினுடைய அடியை சேர்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இப்போது இந்த வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்கிற சொல்லை நாம் கவனிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு குரலிலும் வள்ளுவர் இப்படி ஒரு புதிய சொற்களை பெய்து கொண்டே வருகிறார் நாம் பார்த்தோம் முதல் குரலில் ஆதி பகவன் என்றார் இரண்டாவது குரலில் வால் அறிவன் என்றார் மூன்றாவது குரலில் மலர்மிசை ஏகினான் என்றார் இப்போது நான்காவது குரலில் இன்னும் புதிதாய் வேறு எந்த இலக்கியத்திலும் சொல்லப்படாததாய் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்கிறார் அவனுடைய அடியை சேர்ந்தவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் இல்லை இப்போது இந்த வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்று அவர் யாரை குறிக்கிறார் கடவுளை குறிக்கிறார் தெய்வத்தை குறிக்கிறார் சரி அதற்கு ஏன் இப்படி ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் வேண்டுதல் இல்லாமலும் வேண்டாமை இல்லாமலும் ஒரு மனிதனால் இருக்க முடியாது அதுதான் மனித தன்மையை கடந்தது நாம் எந்த ஒரு பொருளின் மீதும் அல்லது எந்த ஒரு மனிதர்களின் மீதும் பற்று இல்லாமல் நம்மால் இருக்க முடியவில்லை ஒன்று பற்றுதலோடு இருக்கிறோம் அல்லது அதன் மீது அல்லது அவர்களின் மீது வெறுப்போடு இருக்கிறோம் நீங்கள் எண்ணி பாருங்கள் இன்னொரு குரலில் பின்னால் வள்ளுவர் சொன்னார் உங்களுக்கு எந்த பொருளின் மீதெல்லாம் பற்றுதல் இல்லையோ அதனாலெல்லாம் துன்பம் இல்லை என்று சொன்னார் அதை நாம் பிறகு பார்க்கப் போகிறோம் பற்றுதல் இல்லாமல் இருந்தால் மட்டும் துன்பம் இல்லாமல் இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது நான் ஒருவன் மீது அல்லது ஒரு பொருளின் மீது அளவு கடந்து அன்பு கொண்டிருந்தேன் என்று சொன்னால் அந்த பொருளை அல்லது அந்த மனிதரை நான் இழக்க நேர்கையில் என் துன்பம் மிக கடுமையானதாக இருக்கும் நான் என் பையிலே இருக்கிற இந்த ஒரு எழுதுகோல் இந்த பேனாவின் மீது ஒரு அளவு கடந்த பற்று வைத்திருந்தால் நாளைக்கு இந்த பேனா தொலைந்து போகிற போது அதனால் எனக்கு ஒரு துன்பம் வந்து சேரும் சில பேர் தங்கள் பணத்தின் மீது அளவு கடந்த பற்று வைத்திருப்பார்கள் நீங்கள் வங்கியிலே போட்ட பணம் போய்விட்டது என்று சொன்னால் இவர்கள் உயிரும் போய்விடும் சிலர் சிலர் அல்ல பலர் குழந்தைகளின் மீது குடும்பத்தின் மீது பாசம் வைத்திருப்போம் அவர்களை இழக்கிற நேரத்தில் அல்லது பிரிகிற நேரத்தில் நம்மால் அந்த துன்பத்தை தாங்க முடியாது சிலப்பதிகாரத்திலே நாம் பார்த்தோம் அந்த பாண்டிய நெடுஞ்செழியன் நீதியின் மீது தன் உயிரை வைத்திருந்தார் நீதி போனதென்றவுடன் அவன் உயிரும் போயிற்று எனவே எதன் மீது பற்றுதல் வைக்கிறோமோ அதனால் நாம் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறோம் பற்றுதலால் மட்டுமல்ல நாம் எதையெல்லாம் வெறுக்கிறோமோ அதனாலும் துன்பத்துக்கு ஆளாகிறோம் யாராவது ஒருவரை நாம் வெறுத்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் விரும்பியோ விரும்பாமலோ அந்த மனிதர் உங்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று பொருள் நீங்கள் அவரை நினைக்கிற போதெல்லாம் கோவப்படுகிறீர்கள் அவரால் மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகிறீர்கள் குருதி அழுத்தம் உங்களுக்கு வந்து சேர்கிறது எனவே வெறுப்பு என்பதும் கூட விருப்பம் எப்படி கூடாதோ அதை போல துறந்தவர்களுக்கு துறவிகளுக்கு வெறுப்பும் கூடாது எனவே விருப்பு வெறுப்பு இரண்டுமே மனிதர்களை பாதிக்கும் ஆனால் இந்த இரண்டும் இல்லாமல் எந்த ஒரு மனிதராலும் இருக்க முடியாது அளவிலே தான் வேறுபாடு நான் மிகுந்த விருப்பமுடையவன் அல்ல அல்லது யார் மீதும் மிக கடுமையான வெறுப்புடையவன் அல்ல என்று சொல்ல முடியுமே தவிர எனக்கு எதன் மீதும் எவர் மீதும் பற்றே இல்லை என்றோ எதன் மீதும் எவர் மீதும் வெறுப்பே இல்லை என்றோ மனிதர்களால் சொல்லிவிட முடியாது அப்படியானால் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் என்று வள்ளுவர் யாரை குறிப்பிடுகிறார் என்றால் மனித நிலையை யார் கடந்து நிற்கிறார்களோ அவர்களை குறிப்பிடுகிறார் அவர் இறைவன் என்பதற்கும் கடவுள் என்பதற்கும் மாற்றாக அவர் பயன்படுத்துகிற சொற்களையெல்லாம் நாம் கூர்ந்து கவனித்தால் ஒன்று தெரியும் அதாவது மனித எல்லையை தாண்டி நிற்கிற இடம் அறிவு என்பது மனிதர்களுக்கு உடையது ஆனால் வால் அறிவு அறிவினுடைய கலப்படமற்ற ஒரு நிலை என்பது மனிதர்களுக்கு உரியதல்ல எப்போதும் நமக்கு அறிவுக்குள் ஒரு அறியாமை கலந்தே கிடக்கும் அதுபோல வேண்டியதும் வேண்டாததும் ஒரு எல்லையில் நம்மால் நிற்க முடியுமே தவிர மனித நிலையை கடந்து நிற்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அப்படி கடந்து நிற்கிற ஒருவரை உருவகப்படுகிறார் அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருப்பார் என்றால் வேண்டுதல் வேண்டாமை இல்லாதவராக இருப்பார் 
அவருடைய தாள்களை யார் பற்றி கொள்ளுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எந்த வயதிலும் எந்த சூழலிலும் எந்த இடத்திலும் துன்பம் வராது என்பதைத்தான் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பையில என்று இந்த குரல் கூறுகிறது